，来了，往前，赶紧过来，开飞机呀、啊！哦，师哥。师哥，你怎么来了？啊！我来找你，我有话对你说。电话你不能说啊！前几天同学聚会，大家提到你，让我想起了很多以前的事情。第一次去图书馆就是你带我去的，还有游泳。也是你教我的，千万别提别提当年啊！我跟你说，你现在已经不是当年的岳小梅，我也不是当年的我，知道吗？有一件事我不明白，哎，李坤鹏给你多少好处啊，让你对我这么狠，啊，对你同窗师哥这么狠。电话打过了，他关机了。这丫头真是疯了，真是疯了！这么晚了，怎么还不回来呀？我下午见过他，他好像有什么事儿。在公司，我再去找找吧。你看我丹丹啊，快去快去。嗯，没什么。我就想问问，看看小梅有没有跟你在一块儿？啊，我就在你附近，你别动，我马上过来。嗯、怎么回事？我也不清楚。我今天看他挺激动的，叫他他也不理我。那他手机也没开？打不通啊，可能没电了吧。那我去找找。你在这等我啊。
。哎呦，吓死我了！这么着就把你吓着了？哎，你昨天晚上干嘛去了？你嫂子一直找你。嗯、呃，那个公司加班来着，累死我了。来，来来，我带你走、呃。不用了，这不马上就到家了吗？哎、过两天我放公假，你有没有时间？你去郊外玩。再说吧。哎。没事儿，没事。那你昨天晚上去哪儿了？我说没事儿就没事儿。你肯定有事瞒着我们。你这他妈一宿都没睡，你少管我。妹妹回来了啊？就你会关心人是不是？你能不能让我一个人待一会儿？整天像个苍蝇一样，你烦不烦？妈，小梅，你别烦我。这孩子，脾气一上来就六亲不认。咱当当男子汉，对不对？没事吧？啊？哦，没尿裤子吧？啊？你还说？哎，哎，等等，没事啊，别害怕，那是假的，那是个面具，假的。你喜欢什么？妈妈再给你买。没事的啊，不害怕。怎么了，等等？等等，我们是男子汉，不害怕这个啊。叔叔逗你玩呢啊，没事儿。叔叔就跟你闹着玩呢，你看这个东西是假的，你摸摸，你摸摸，对不对？哎哎，等等！哎，我说流水，你明明知道这孩子很敏感，好不容易活泼点了，你现在又给他吓回去了。哎，我说你一大人没事儿吓孩子玩干嘛呀？闲的呀？逗他玩嘛，我怎么知道他就，对不对？
太棒了！那么聪明啊你！这一大一小，能不能有点阵型啊？下回来好玩吗？有意思吗？啊，有意思吗？等等，我们不跟他玩了，没意思，没反应。哼，蠢蛋！来，我们找别的阿姨去玩啊！走，不理他。孩子怎么跟你那么亲啊？哎呀，我为了让他认我呀，费了老大劲了。你说你就跟他玩这么一会儿，就把他的心给收了，不公平啊！这叫做天性，懂不懂啊？这小家伙呀，打小就没见过爸爸，生活里边呢，就缺这么一块。我现在给他补上了，他当然跟我亲了。就你明白，你又没当过爹。哎，这话说的，我小时候，我爸爸呀，也就这么跟我玩的，真的。他能把最无聊、最没意思的事情，说成是探险。我记得有一回，他带我出去玩，到了郊外，说是踏青。到那儿一看，嗨，就是一破山头。转头我就跑了，他说：“别别别别别。”他说：“这是咱们的碉堡，我们的地盘，我们做主。嗯嗯，我是山大王，你是山小王啊。”我一听就高兴了，乐滋滋的玩了一下午。真是看不出来，你还有那么可爱、那么天真的时候呢。哎呀，跟现在真是大不一样啊！小嘛，哪知道这些？就这样，还被我爸忽悠了好几回呢。我想，这应该是最美好的回忆吧。后来呢？嗯、后来，上中学了，犯浑了，就跟我爸对着干，真的。总觉得他说的每一句话都不对，反正他要我这样，我就那样；他越苛刻的要求，对我越严厉，我就越叛逆。就算有能力，我也不照着他说的那种去做。所以后来关系就搞得特别僵，一见面就吵。直到他去世的时候。我才意识到，其实我心里面特别希望得到他的肯定，只是他死的太突然了，我什么都来不及为他做。我想这是我一辈子最遗憾的事情。对不起，什么？当初就是因为我爸，害得你们父子两个。哎哎哎！我说这些没有丝毫抱怨你的意思啊。我，我也不知道为什么要跟你提这些。真的，说句实话，这些事儿啊，压在我心里面好多年了，我没有跟任何人说过。连我妈都没说过。那你为什么要跟我说？别误会啊，没别的意思啊。哎，你听说过那个有一种说法吗？啊，有一棵老树，有一个树洞，谁有心事，谁就往这树洞里倒，这树洞绝对不会泄密。你，啊？
这身材，绝对就是那个树洞吧？嗯。喂，流水。孩子睡觉了，啊？来，也受受累吧，是吧？怪沉的。来。走了，走了，走了，回家了啊！走吧。哎，走吧，树洞。